தேவனிடத்தில் லவ் எனக்கு அன்பானவர்களே ஒன் யோவான் நாலாம் அதிகாரத்திலே பதினாறில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் அவர் நம்மை நேசிக்கிறார் அவர் நம்மை நேசித்ததால் நம்மை பிசாசிடமிருந்து மீட்பதற்காக இப்பூமியில் மனிதனாக பிறந்து வளர்ந்து சிலுவையில் தீவ பலியாக தண்ணியே ஒப்பு கொடுத்தார் பிசாசிடமிருந்து நம்மை மீட்டு கொண்டார் ஆதாரம் ஒன்னியோவான் நாலாம் அதிகாரத்தில் ஒம்பது பத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனாலே நாம் பிழைத்திருக்கும்படி தேவன் அவரை இவ்வுலகத்திலே அனுப்பினால் தேவன் நம்மை அன்பு வைத்த அன்பு வெளிப்பட்டது நாம் தேவனிடத்தில் அன்பு கூர்ந்ததுனால அல்ல அவர் நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து நம்முடைய பாவங்களை நிவர்த்தி செய்கிற கிருபாதார படியாக நம்முடைய ஒரு ஒரே பேரான குமாரனை அனுப்பினதுனாலே அன்பு உண்டாயிருக்கிறது இயேசு பேதனிடத்திலே கேட்குறார் நீ என்னிடத்தில் அன்பாக இருக்கிறாயா என்று இரண்டு முறை கேட்கிறார் மூன்றாவது தடவை நீ என்னை நேசிக்கிறாயா என்றார் ஆதாரம் யோவான் புஸ்தத்தில் இருபத்தொன்று பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழில் நீங்கள் படித்தீர்கள் என்றால் தெரியும் தேவன் இன்று நம்மை ஒவ்வொருத்தரையும் பார்த்து கேட்குறார் நான் உன்னிடத்தில் அன்பாகவே இருக்கிறேன் நீ என்னை நேசிக்கிறாயா என்று கேட்குறார் நீங்கள் என்ன சொல்லுகிறீர்கள் இந்த உலக பிரகாரமாய் லவர் டே என்று சொல்லுகிறார்கள் அது மாயை அது மறைந்தே போகும் தேவன் சொல்லுகிறார் தன் இரு கரங்களையும் சிலுவையில் விரித்து நான் இவ்வளவாய் உன்னை நேசிக்கிறேன் நீ என்னிடத்தில் அன்பு கூறுவாயா என்கிறார் நான் சிலுவை பரியந்து ஒப்பு கொடுத்து விட்டேன் நீ என்னை நேசிக்கிறாயா இவர் அன்பு பெரியது மகளை மகனை என்னை யார் நேசிக்கவில்லை என்கிறாயா என்னிடத்தில் அன்பு காட்ட யாரும் இல்லை என்று சொல்லுகிறாயா உன்னை நேசிக்கவும் உன்னிடத்தில் அன்பு கூறவும் ஒரு ஏசு இருக்கிறார் எனக்கு அன்பான வாலிப பிள்ளைகளே உங்கள் பரிசுத்தத்தை காத்து கொள்ளுங்கள் திருமணமாகும் வரை பொறுமையாயிருங்கள் திருமணமான பிறகு தனக்கு வந்த மனைவியோ கணவனையோ லவ் பண்ணுங்க நேசிங்க அன்பு கூறுங்க இதுவே ஏற்றது இதுவே தேவனுக்கு பிரியமானது கூட புருஷர்களை உங்கள் மனைவினிடத்தில் அன்பு கூறுங்கள் அதே போல் மனைவிகளை உங்கள் புருஷர்களுக்கு எல்லா காரியத்திலும் கீழ்ப்படிந்துருங்க இப்படியே ஒருவருக்கொருவர் அன்பு கூறுங்கள் என்று வேதம் சொல்கிறது இந்த லவர் டே க்கு மனைவிமார்களுக்கும் கணவன்மார்களுக்கும் சொல்லி கொள்கிறேன் ஒருவருக்கொருவர் உண்மையாய் லவ் பண்ணுங்க நேசிங்க அன்பு கூறுங்க இதுவே கத்தருக்கு பிரியமானது அவங்களை தவிர யாரையும் நேசிக்கவோ இச்சிக்கவோ பார்க்கக்கூடாது அது விபச்சாரமாகும் நீதிமொழிகளில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆறாம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உன் இளம் மனைவியோடு மகிழ்ந்திரு அவளே நேசிக்கப்படத்தக்க பெண்மானும் அழகான வரையாடல் போல் இருப்பாளாக அவளுடைய சாணங்களை எப்பொழுதும் உன்னை திருப்தி செய்வதாக அவளுடைய நேசித்தால் நீ எப்பொழுதும் மய மயங்கி இருப்பாயாக என் மகனை நீ பரஸ்திரியின் மா மரஸ்திரியின் மய மயங்கி திரிந்து அந்நிய ஸ்திரீயின் மார்பை தழுவ வேண்டியது என்ன மனுஷனுடைய வழிகள் கத்தரின் கண்களுக்கு முன்பாக இருக்கிறது அவனுடைய வழிகள் எல்லாவற்றையும் அவர் சீர் தூக்கி பார்க்கிறார் ஆண்டவர் ஒருத்தர் நம்மளை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார் நம்மளுடைய நடைகள் நம்மளுடைய பேச்சுகள் நம்மளுடைய பார்வைகள் எப்படியா இருக்கிறது என்று ஆண்டவருக்குள்ள நம்ம பரிசுத்தமாய் தன்னை காத்து கொள்ள வேண்டும் அதுதான் ஆண்டவர் பிரியப்படுகிறார் எனக்கு அன்பான சகோதர சகோதரிகளை வாலிப பிள்ளைகளை உங்கள் பரிசுத்தத்தை காத்து கொள்ளுங்க ஆண்டவர் உங்களை நேசிக்கிறார் அவர் உங்களை ரொம்ப நேசிக்கிறார் அவர் உங்களை அழகாய் அழகான அன்பு உண்மையான அன்போடு உங்களை நேசிக்கிறார் அவரிடத்துல போங்க அவரிடத்துல அன்பு பெற்று கொள்ளுங்க அவர் இவ்வளவு லவ் பண்றார் தெரியுமா சிலுவை பரியந்து அன்னை ஒப்பு கொடுத்து நம்மளை மீட்டு கொண்டார் அவரிடத்துல வாங்க உண்மையான அன்பு அந்த இடத்துல கிடைக்கும் உண்மையான லவ் அவரிடத்துல கிடைக்கும் உங்களை நேசிக்கிறார் என்று மறுபடியும் சொல்லி ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுகிறேன் நீங்க வாங்க நீங்கள் வாங்க அன்றவர்களை பிரியமாய் ஒவ்வொருத்தரையும் நேசிக்கிறார் பிரியமானவர்களே அன்றவர்களிடத்தான் அன்பு கூறுகிறார் என்று சொல்லி முடிக்கிறேன் நன்றி